Asus ha sacado en su línea de monitores Tuf Gamer la versión BG249, esta versión que promete según Asus ser de la gama media alta, así que si realmente es un monitor de esta calidad a un precio tan bajo como lo han sacado en el mercado, entraría en la categoría de precio calidad en una gama muy alta, así que vamos a comprobar sus características, sus ventajas y sus desventajas en nuestro unboxing y nuestro extenso review para ver si realmente vale o no vale la pena incorporar este tipo de monitores a nuestro setup. Todo eso y más aquí en TSK. Y bien, como es costumbre en el canal, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, algún review o incluso algún tipo de comparativa, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que ustedes nos sigan y puedan estar más pendientes del mundo gamer y lógicamente nos ayuden con encuestas y preguntas para saber qué review traeremos próximamente al canal. Recuerde que depende de ustedes el próximo review. Ahora, ustedes también se estarán preguntando, Kelvin, ¿por fin trajiste una pantalla al canal? Y sí, es verdad, pero les voy a ser muy sincero, no fue una tarea nada fácil. Para encontrar un monitor que sea precio calidad, con unas muy buenas cualidades, en un nivel medio o alto y a un precio muy bajo es casi imposible pero gracias a Asus y esta versión pudimos encontrar ese tipo de características que estamos buscando en un precio bastante bajo y ya van a verlo en sus características en específico en el review por ahora vamos a empezar con nuestro unboxing y bien en esta ocasión este unboxing va a ser algo diferente ya que la caja ocupa toda nuestra pantalla entonces como tal vamos a utilizar un ángulo diferente para abrir esta caja y ver qué trae adentro empezamos por el lado izquierdo Bien, ya después de nuestro unboxing podemos encontrar varias cosas en la caja. Primero, lógicamente, un pequeño manual de dos hojas rápido para la instalación de su pantalla y la garantía, que estas dos las vamos a sacar de primero de la pantalla. Luego tenemos un cable de energía regular y un cable de conexión de video DisplayPort, que se les agradece bastante que lo traiga de una vez. Aparte, tenemos nuestra base también, que se ve que es bastante pues, sólida, bastante pesada. Y tiene un color rojo para combinarlo. Eso me parece genial ya que pues por lo menos en mi caso personal todo mi setup es rojo con negro. Y tenemos lógicamente nuestra pantalla. Vamos entonces a desempacarla y a montarla sobre la base para ver qué puertos tiene y cómo se ve su diseño. Bien, como pueden notar es bastante fácil y bastante sencillo, solamente colocamos la base y encontramos ya nuestro gancho hidráulico en la parte de aquí atrás. No sé si lo pueden ver bien, pero tenemos una parte en la cual la base tiene un tipo de medida el cual ustedes pueden ecualizar o pueden cuadrar perfectamente hacia cualquier ángulo que ustedes quieran. Tiene bastante dimensión hacia la izquierda y hacia la derecha. También se puede manipular en su base para colocar ángulos hacia arriba o hacia abajo y también inclinarla lo suficiente para que puedas trabajar mucho mejor con ella. Así que tiene muy buena base. Les recomiendo que pues, con esta base es más que suficiente. No necesitan de pronto sacarla de aquí y engancharla en otro lado. Aunque si quieren lo pueden hacer ya que también es totalmente extraíble por la parte de acá. Y también podemos notar que lógicamente viene en versión vertical u horizontal. Así que la pueden girar para trabajos adicionales. Muy bien por esa parte de ASUS. Ahora, también podemos encontrar los puertos. Es que cuántos puertos contamos en esta pantalla. Contamos con un puerto HDMI, contamos con un puerto DisplayPort y un VGA. Además de una conexión adicional para su audio. Porque si sí, esta pantalla viene con unos pequeños parlantes incorporados que también los vamos a probar más adelante. Ahora, podemos encontrar también sus botones en la parte de abajo que vienen de color rojo. Los cuales son bastante fáciles de acceder. Y también podemos ver que en la parte de los bordes viene un borde bastante delgado, supremamente delgado para darle un diseño mucho más plus. Y en la parte de abajo, lógicamente, su logo de Asus. Ahora, en el diseño de atrás podemos contar con un diseño bastante sencillo, que simplemente tiene un poco de refresco o un poco de entrada de ventilación en la parte superior y, lógicamente, por así mismo van a salir la parte de sonido en la parte de abajo, ya que también tiene un pequeño eh, ángulo de ventilación en la parte de abajo para que salga mejor el sonido hacia ti 
Ahora las características de esta pantalla son las siguientes y estamos hablando de 23.8 pulgadas de tipo de tecnología IPS y aunque sé que muchos de ustedes me van a decir que es mejor la tecnología TN porque es más económica y demás o otros van a decir no la tecnología BA es mucho mejor pues bien eso ya entraría en otro video en otra temática así que si ustedes quieren saber mucho más de tipo de monitores háganmelo saber aquí abajo en los comentarios haremos ese video. Por ahora les cuento que también cuenta con una resolución de 1920 x 1080 Full HD. Un tiempo de respuesta de un milisegundo según las medidas MRPT Un refresco de pantalla de 144 Hz También contamos con tecnología AMD FreeSync Dos bocinas internas para salida de sonido Y una pantalla abatible de 90 grados para volver a colocar horizontal o vertical Y bien, ahora vamos a conectarla y vamos a ver la calidad de imagen que realmente se puede notar con ella Y vamos a colocarla en un pequeño test de video Y bien, ya teniendo nuestra pantalla conectada, podemos notar que de arranque la resolución estándar está bastante bien. Ahora vamos a probarla con Fornos, como siempre, con nuestro juego favorito. Y le vamos a dar clic y vamos a entrar a configuración para que ustedes mismos noten en la pantalla que tenemos un refresco de 144 FPS, como lo determina la pantalla, que tiene supuestamente su máximo tope. También tenemos todo lo que son resoluciones gráficas y demás, épicas o al tope de gama alta, ya que tenemos una tarjeta de video que no lo soporta. Así que vamos a probar todo esto con esta increíble pantalla y vamos a darle clic en play para empezar a jugar y probarla como tal de arranque les puedo estar diciendo que el sonido como tal de las bocinas básicas dentro de la pantalla están bastante decentes y te escucha muy bien la bajamos al 50% para que de pronto no se distorsione aquí en el video pero realmente tiene un muy buen sonido y bien ya aquí en el juego podemos notar que realmente trabaja muy buena calidad el video se está viendo bastante bien, perfecto. Obviamente la fluidez ya depende pues, del internet que tengas y la velocidad y demás. Y ahorita nosotros realmente estamos utilizando bastante internet acá, pero en sí como tal la resolución de imagen está bastante excelente. Y bien, como pueden notar, el color se ve bastante bien, o sea, un color bien fuerte, bien nítido, una buena imagen, realmente está muy bien, no está sobresaturada ni tampoco está pobre como tal, la imagen está genial, la resolución también está perfectamente asequible para poder tener un tipo de juego como este y sobre todo la latencia se ve totalmente mínima o nula así que pues realmente muy buenos gráficos y muy buen desempeño de imagen. Y bien, como pudimos notar en la prueba de video, realmente tiene una muy buena resolución y tiene un muy buen tiempo de respuesta esta pantalla. Así que realmente yo le daría un 8 de 10. Es una pantalla muy buena y de muy buena calidad. Tiene muy buenas características, buenas conexiones, una base muy pero muy buena y bien sólida y unos materiales acabados increíbles. La parte de sonido está bastante decente para hacer un sonido interno de pantalla y por si sí en general les puedo decir que es una muy buena pantalla para su setup ahora sobre todo porque es precio calidad y es que estamos hablando de solamente 209 dólares en la actualidad es un valor bastante económico para este tipo de pantalla este tipo de calidad ahora en tus países según mercado libre y amazon está más o menos en estos precios así que pues ya les puedo decir que de antemano es una muy buena pantalla para comenzar o por qué no para dejarla en nuestro setup por un muy buen largo tiempo y bien, si les ha gustado este video y esta pantalla, por favor regálenme un like. Y si es así, por favor suscríbanse en el botonito rojo de aquí abajo también para que no se pierda ningún otro video. Les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter para que nos sigan y estén más pendientes del canal. Nos vemos en un próximo video y en un próximo review. Bye.